Good morning everyone. Welcome back to Mano Teachers Channel. So last class lo manam values ni ela imbibe cheyali mathematics cheptu ante mathematics teach chestu values anetivi ela pillalallo imbibe cheyalanna dan gurinchi nechukundam. So ivalti class lo development of problem solving skills gurinchi nechukundam. Problem solving skills ante ne manaki academics lo okati. Okay academic standards lo okati maths lo. So very important in maths problem solving kuda. మనం రియల్ లైఫ్లో కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ని అప్లై చేస్తాం సో మ్యాథ్స్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలన్న దాని గురించి ఇవాళ నేర్చుకుందాం ఓకే సో దాని ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ పోతాం ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని వచ్చి ఉండాలి ఇవన్నిటి గురించి ఇవాళ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మనకి రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా అయితే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా మ్యాథ్స్లో కూడా సాల్వ్ చేస్తాం రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందని మనకు తెలిసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం ఆ ప్రాబ్లమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తాం ఎలా దాన్ని సాల్వ్ చేయాలని ఆలోచిస్తాం అండ్ ఓవరాల్ అన్ని వ్యూస్ చూస్తాం సాల్వ్ చేయడానికి సో మ్యాథ్స్లో కూడా అంతే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో కనిపెట్టాలి ఆ తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూడాలి ఓకే అలాగే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ వల్ల పిల్లలలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది ఓకే సో కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వల్ల అన్న దాని మీద ఇప్పుడు చూద్దాం సో పిల్లలల్లో ఈ ఎబిలిటీస్ అన్ని తీసుకురావడానికి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా కలిగించాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఏముంది డెవలప్ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ అండ్ రీజనింగ్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా క్రిటికల్ థింకింగ్ కానీ రీజనింగ్ కానీ లాజికల్ థింకింగ్ కానీ అనాలిసిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి మ్యాథ్స్లో బాగాలి సో ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే దాన్ని అన్ని కోణాలుగా ఆలోచించాలి దానికి మనకి క్రిటికల్ థింకింగ్ అవసరం ఉంటుంది రీజనింగ్ ఇవ్వడం అవసరం ఉంటుంది అప్పుడే ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది సో క్రిటికల్ థింకింగ్ అంటే డిఫరెంట్గా ఆలోచించడం దానికి ఒక రీజనింగ్ ఇవ్వడం ఎందుకు వచ్చింది అన్న దాని గురించి ఒక రీజన్స్ ఇవ్వడం సో అది ఉండాలి అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ ఉండాలి అంటే ఒకటే కోణంలో కాకుండా అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించాలి అలాగే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్పుడు మనం ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్క దానికి ఓపెన్గా ఉండాలి ఓకే అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఉండాలి అండ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అలాగే యాక్సెప్టింగ్ కానీ రిజెక్టింగ్ కానీ హైపోతిసిస్ అంటే తెలుసు కదా ఉన్నదాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుడా రిజెక్ట్ చేసుడా అన్న దాని మీద కూడా అవగాహన కలిగి ఉండాలి అలాగే క్వాంటిటీస్ కానీ ఫినామినాస్ కానీ వాటి మధ్యలో కోరిలేషన్ ఏమైనా ఉందా వీటన్నిటి గురించి కూడా ఆలోచించాలి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా కరెక్ట్గానే వచ్చిందా ఏమైనా తప్పులైనా ఎర్రర్ ఏమైనా అకరైందా దాని గురించి చూడాలి అండ్ అలాగే టాస్క్స్ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో ఏమేం టాస్క్ ఉంది ఏమేమి గోల్ ఉంది ఏ గోల్కి రీచ్ అవ్వాలని ఉంది ప్రాబ్లంలో సో దాని గురించి కూడా మనం గమనించాలి ఓకే దాంతో పాటుగానే కొత్త కొత్త ప్రాక్టీసెస్ అమలుపరచవచ్చు అండ్ అలాగే కొత్త కొత్త ఛాలెంజెస్ చూడవచ్చు క్రియేట్ చేయవచ్చు అండ్ పాజిటివ్ అండ్ కోఆపరేటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇంకా ఆ పాజిటివ్ అండ్ కోఆపరేటివ్ యాటిట్యూడ్ వల్ల ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది బికాస్ నెవర్ గివ్ అప్ అని మనకి అర్థమవుతుంది అండ్ అలాగే డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేటివి ఏమేమి ఉండాలి మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి మనలో క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ రీజనింగ్ అనేది డెవలప్ అయితే అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ థింకింగ్ ఉండాలి అలాగే డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అన్ని కోణాలలో ఆలోచించే గుణాలు ఉండాలి డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండాలి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఉన్న హైపోతెసిస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తామా రిజెక్ట్ చేస్తామా అన్న అవగాహన ఉండాలి కోరిలేషన్స్ చేయాలి డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్కి ఉన్న ఫినామినాస్కి అలాగే రిజల్ట్స్ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేయాలా గోల్స్ కరెక్ట్గా రీచ్ అవుతున్నాయా చూడాలి కొత్త కొత్త ప్రాక్టీసెస్ ఇన్వెంట్ చేయొచ్చు క్రియేట్ చేయొచ్చు కొత్త కొత్త ఛాలెంజెస్ అలాగే పాజిటివ్ను కోఆపరేటివ్ యాటిట్యూడ్ తోటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది అండ్ మెయిన్గా కాన్సెప్ట్ మీద అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి అది కూడా డీప్ అండర్స్టాండింగ్ అప్పుడే మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఓకే సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం దాన్ని అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గట్టు స్కిల్స్ మనకు ఉన్నాయా లేవా చూసుకొని అనలైజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం అలాగే మ్యాథ్స్లో కూడా ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకోవాలి నాలెడ్జ్ మనకు ఎంత ఉన్న కాన్సెప్ట్ మీద మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే ఆ కాన్సెప్ట్ని ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయలేం ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్ కూడా అదే డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే అండర్స్టాండింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదు ఓకే దేనికి
తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అండర్స్టాండింగ్ వెదర్ రిపోర్ట్స్ వెదర్ రిపోర్ట్స్ మనకి తెలుసు కదా ఇప్పుడు మన ఫోన్లలో కూడా మనకి వెదర్ రిపోర్ట్స్ అనేవి వచ్చేస్తున్నాయి ఏ రోజు ఎంత డిగ్రీ సెల్షియస్ ఉంది ఎండ కాస్తుందా లేకపోతే మబ్బులు ఉంటాయా వర్షం పడుతుందా స్ట్రామ్ ఏమన్నా ఉంటుందా హేజ్ ఏమన్నా ఉంటుందా ఫాగ్ ఏమన్నా ఉంటుంది ఇవన్నీ గురించి కూడా మనకి ఫోన్లో వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి జరగదు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం వెదర్ రిపోర్ట్స్ అనేవి ఇవ్వలేము అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్యురసీ ఉండదు కానీ మనం వెదర్ రిపోర్ట్ని అప్రాక్సిమేట్గా ఇవ్వచ్చు సో ఆ వెదర్ రిపోర్ట్ని ఇవ్వడానికి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాం అవునా సో అలా యూస్ చేయాలి అన్న దాని మీద అన్న కాన్సెప్ట్ మనకి వస్తుంది కూడా అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ నుంచి వస్తుంది ఓకే ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ని అర్థం చేసుకోవడం లోన్ రీపేమెంట్స్ లోన్ తీసుకున్నామంటే దాన్ని ఎలా కడుతున్నాం దానిలో మనకి కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అనేవి అవసరం పడతాయి ఇంట్రెస్ట్ గురించి కానీ మనం ఎంత వడ్డీ ఇస్తున్నాం అండ్ ఇంకోటి ప్రిన్సిపల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మీరు తీసుకున్న లోన్ ఎంత ఇవన్నిటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటేనే మీరు లోన్ ఈజీగా కట్టగలుగుతారు సో దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నా మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అనేది వచ్చేస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనము డైలీ లైఫ్లో వాడుతున్న ఎగ్జాంపుల్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి మ్యాప్ మనం ఎట్లా వెళ్తున్నప్పుడు మనకు తెలియని ప్లేసెస్కి వెళ్తున్నప్పుడు మ్యాప్ని కంపల్సరీ చూస్తాం సో మనకి ఈజీగా మ్యాప్ రీడింగ్ అనేది వచ్చు సో మనకు ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ వచ్చేసినట్టే అండ్ మ్యాప్ రీడింగ్ అనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ మీకు మ్యాథ్స్లో కూడా ఉంది అలాగే అండర్స్టాండింగ్ వెదర్ రిపోర్ట్స్ డైలీ మనం వెదర్ రిపోర్ట్స్ చూస్తూనే ఉంటాం సో అక్కడ కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అనేవి అవసరం పడతాయి అండ్ మ్యాథ్స్లో కూడా ఉంటుంది రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఉంటుంది ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ కూడా అంతే లోన్ రిపేమెంట్స్ కూడా అంతే సో మ్యాథ్స్ అనేది రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎంత ఇంపార్టెంటో చూడండి ఇక్కడ అండ్ అలాగే క్యాల్కులేటింగ్ వెదర్ ద చీపెస్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ బై సో ఇప్పుడు మనము కిరాణా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక షాప్లో కొంత ధరకి ఇస్తున్నారు ఇంకో షాప్లో దానికన్నా తక్కువ ధరకి ఇస్తున్నారు అండ్ క్వాలిటీ సేమ్ ఉంది మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాం తక్కువ ధర ఉన్న దగ్గర తీసుకుంటాం ఎలా చేస్తాం దాన్ని ఫస్ట్ ధర ఎందుకు తక్కువ ఉంది అని చూస్తాం క్వాలిటీ సేమ్ ఉందా లేదా అని చూస్తాం ఒకవేళ క్వాలిటీ సేమ్ ఉంటే అక్కడ ఎందుకు ఎక్కువ కమ్ముతున్నారు అని కూడా కనుక్కుంటాం ఆ తర్వాతే మనం చీపేసి దానికి వెళ్తాం అవునా సో అక్కడ కూడా మనం మళ్ళా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ని అప్లై చేస్తున్నాం సో ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ మనకి రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎంతగా ఉపయోగపడుతున్నాయో సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలానే ఉన్నాయి మన చుట్టూ వరల్డ్లో చాలానే ఉంటాయి నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూనిట్లో చెప్పాను కదా రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్తోనే మ్యాథ్స్ ఈజీగా నేర్చుకుంటాం మనం మనకు తెలియకుండానే మ్యాథ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మన చుట్టూరా ఉంది కూడా జస్ట్ మనం మ్యాథ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అని తెలియకుండా సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకుంటున్నాం డైలీ డైలీ కానీ సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసరికి భయం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే అదొక కొత్త సబ్జెక్ట్ మనకు తెలియదేమో నెంబర్ గేమ్ ఉంది నెంబర్స్ అంటేనే భయపడ్డం లేకపోతే ఎలా ఆపరేషన్స్ చేయడం ఎలా నాకు రాదు కదా అనుకోవడం అలాంటి వాళ్ళే రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈజీగా క్యాల్కులేషన్స్ చేసేస్తారు తెలియకుండానే సో అందుకే పిల్లలకి రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్తో లింకప్ చేస్తూ మ్యాథ్స్ అనేది టీచ్ చేయాలని ఎన్సిఎఫ్ వాళ్ళు చెప్పారు ఓకే ఎందుకు బికాస్ రియల్ లైఫ్లో వాళ్ళకి తెలియకుండానే మ్యాథ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసరికి భయం అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్లో ఉన్నది అండ్ రియల్ లైఫ్లో మనం వాడేది ఒకటే మ్యాథ్స్ అని పిల్లలకు అర్థం అయ్యాలో చెప్పడానికి ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఎందుకు పిల్లలకి బోధించాలి అన్న దాని గురించి చూద్దాం ఓకే సో మెయిన్ గోల్ ఏంటి మ్యాథమెటిక్స్ టీచ్ చేయడానికి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయడానికి మెయిన్ గోల్ ఉంది ఎందుకు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెయిన్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓకే సో అందుకే మ్యాథమెటిక్స్ టీచింగ్ మెయిన్ గోల్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అది కూడా రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్తో కనెక్ట్ చేస్తూ ఓకే మళ్ళీ కనెక్షన్ కూడా మనకి ఇంకొక అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ కిందకి వస్తుంది సో రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్కి కనెక్ట్ చేస్తూ మ్యాథ్స్ చెప్పడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో మనం ఆ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ చెప్తాం సో ఇక్కడ మనకి టూ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి కవరప్ అవుతున్నాయి అండ్ వన్
లేకపోతే జనరేషన్ స్కిల్ కావచ్చు థియరీని బిల్డ్ చేసే స్కిల్ కావచ్చు కాన్సెప్ట్స్ ఫార్మేషన్ స్కిల్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం బేసిక్సే కదా నేర్పించాలి ఇప్పుడు మ్యాథ్స్లో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ పోతాం అవునా బేసిక్ ఆపరేషన్ స్కిల్స్ నేర్పించిన తర్వాతనే ఇంటిజర్స్కి వాటి అడిషన్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్కి వస్తాం అవునా సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది మిగతా అన్ని స్కిల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్కి బేస్ అన్నట్టు సో బేసిక్ స్కిల్ లాగా కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ని నేర్పించాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ అంటేనే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అవునా థియరీ ఉంటుంది థియరీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కానీ దాన్ని అప్లై చేసి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం మనం అవును సో ఎక్కువగా మనకి బుక్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనుకోండి కాన్సెప్ట్ని థియరీ ప్రాక్టికల్గా మీరు అమలు పరచాలంటే థియరీని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అనేవి వచ్చి ఉండాలి ఓకే సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఫస్ట్ మనకి లర్నింగ్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్ సబ్జెక్ట్స్ మీద కాదు సో సబ్జెక్ట్స్లో మనకి కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా కంటెంట్ మీదనే మనము ఫోకస్ అనేది ఉండొద్దు కంటెంట్ని అర్థం చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలన్న దాని మీద ఫోకస్ అనేది ఉండాలి ఓకే అండ్ అలాగే కంటెంట్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ కూడా చేయొద్దు అండ్ ఇంకోటి ఇండివిజువల్ లర్నింగ్ అంటే మనది మనం చదువుకున్నప్పుడు ఏ అడ్డు లేకుండా మనం చదువుకుంటాం ఒక్కోసారి గ్రూప్ వర్క్లో అడ్డు అనేది రావచ్చు బట్ ఇండివిజువల్ లర్నింగ్లో మాత్రం ఏ ఆటంకం లేకుండా మనం చదువుకోగలుగుతాం ఓకే అండ్ టీచర్ ఇవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు కూడా మనం దాని నుంచి కూడా చాలా నేర్చుకుంటాం అండ్ ఒకవేళ టీచర్ కంటెంట్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టింది అనుకోండి సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది కదా అంటే ఎవరు చదువు వాళ్ళు చదువుకోవడం లేకపోతే ఇండివిజువల్ లెర్నింగ్ అంటాం కదా సో దాని మీద ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది కంటెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ టీచర్స్ ఓన్లీ కంటెంటే చెప్తూ ఉంటాయి ఓకే ఒకవేళ షెడ్యూల్ క్లాస్ టైంలో ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోయినా మనం ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ స్కిల్స్ అనేటివి పిల్లలలో ఇన్బిల్ చేయలేం అండ్ ఇంకోటి కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుంది కార్పొరేట్ ఈ లెర్నింగ్లో లేకపోతే ఆన్లైన్ లెర్నింగ్లో సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమేమన్నారు సబ్జెక్ట్ మీద కంటే ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ మీదకి ఫోకస్ అనేది ఉండాలి అలాగే ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అనేది జరగాలి సో ఇప్పటి వరకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి రియల్ లైఫ్లో వాటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి చూసాం సో ఇప్పుడు యాజ్ ఎ టీచర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ని మనం ఎలా డెవలప్ చేయాలి అన్న దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే సో పిల్లలు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం వాళ్ళకి రా డాటా ప్రైమరీ సోర్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం అండ్ ఫిజికల్ మెటీరియల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి అలాగే వాళ్ళ కాగ్నేటివ్ టర్మినాలజీని ఇంకా ఎక్కువగా ప్రోత్సహించడం క్లాసిఫికేషన్ అనలైజేషన్ ప్రెడిక్షన్ సొల్యూషన్స్ ఇవన్నిటి గురించి ఎలా ఇవన్నిటిని ఎలా యూజ్ చేయాలన్న దాని మీద అవగాహన కలిగించడం స్టూడెంట్ రెస్పాన్సెస్ని తీసుకోవడం అలాగే వాళ్ళకి స్ట్రాటజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం పిల్లలు కాన్సెప్ట్స్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారో చూడడం అండ్ వాళ్ళ యొక్క థాట్స్ని వినడం వాళ్ళని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్లో ఎంగేజ్ చేయడం పిల్లల్ని థాట్ఫుల్లోనూ ఓపెన్ హ్యాండెడ్ క్వశ్చన్స్ ద్వారా పిల్లలు ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారో ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నారో అన్న దాని గురించి తెలుసుకోవడం అలాగే పిల్లలు కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగి వాళ్ళ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి కూడా వీలుని కల్పించడం అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సినంత టైం ఇవ్వడం అండ్ అలాగే పిల్లలలో న్యాచురల్ క్యూరియాసిటీ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయడం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్కి న్యాచురల్ క్యూరియాసిటీ అనేది చాలా సహాయపడుతుంది ఓకే సో ఇవన్నీ యాజ్ ఎ టీచర్ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయడానికి చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఓకే ఏమేమి ఉన్నాయి మనము పిల్లలలో ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగి తెలుసుకోమని ఎంకరేజ్ చేయాలి అలాగే వాళ్ళకి కావాల్సిన రా డాటా కానీ ప్రైమరీ సోర్సెస్ కానీ ఫిజికల్ మెటీరియల్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ క్లాసిఫికేషన్ అనలైజేషన్ ప్రొడిక్షన్ సొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించాలి అండ్ అలాగే స్టూడెంట్స్ యొక్క రెస్పాన్సెస్ని అలౌ చేయాలి వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షనల్ స్ట్రాటజీస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో మనం స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ దాకా నేర్చుకున్నారు ఎలా నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటున్నారా లేదా ఎంగేజ్ అవుతున్నారా లేదా వీటన్నిటి మీద కూడా మనము
सो मूड पार्टस मन की मैथमेटिक्स मन की मैथ्स स्किल्स अनेवाली का अर्थम चुस्काली अं प्रॉब्लम सालविंग स्किल्स अने ओके सो बेसीक स्की कमे मैथ्स कावासा आपरेशन का लेको बेसीक स्की आफ मैथ्स उदा प्लस मैनस् डिवीजन इलांटी का सो इवन मैथ्स वी उ अं अलगे का थिरी कई अं प्रॉब्लम सालविंग एम प्राक्टल सो का ने अर्थम चुस्को दी गो फर् प्रॉब्लम सालविंग सो फस्ट मैं बेसीक स्किल्स एटो ने दाँ बेसको का ने दाने अल्लाई प्रॉब्लम सालविंग अने चस्ता ओके सो इधी रिशनशिप एमांग स्की का अं प्रॉब्लम सालविंग मूड मैथमेटिक्स मेन थ्री पार्ट आफ् लर्ंग ओके सो रिशन बिटी स्की प्रॉब्लम अं का चूसा कदा इप्ड प्रॉब्लम सालविंग प्रोसीजर गुरी चूदा मन मैथ्स अंटे स्टेप बै स्टेप प्रॉब्लम सालविंग से सो आ प्रॉब्लम सालविंग अने स्टेप बै स्टेप इप्ड चूसक सो इक मैथ्स प्रॉब्लम सालविंग स्की स्टेप बै स्टेप प्रोसीजर अं रि लाइफ स्टेप बै स्टेप प्रोसीजर दादापू ईक्वल उ चूँ रिकग्नजिंग द प्रॉब्लम रि लाइफ मन की फस्ट प्रॉब्लम एटो अने अंफनिंग द प्रॉब्लम प्रॉब्लम एला वेवाली कलेक्ट द रेलवे डाटा सो प्रॉब्लम गुरी मत डाटा अने कलेक्टी तरह दिन आर्गनज़ चेय कलेक्ट डाटा और टेन एट सोल्यूशन अने ऊहिचाली आ सोल्यूशन की मन प्रॉब्लम साल्वेकूसरावाली अं लास्ट रिजल्ट ने वेरीफाई चेयर ओके सो एमेम मन की स्टेप प्रोसीजर फस्ट प्रॉब्लम एटो कौली प्रॉब्लम ने डिफाइन चेयर डाटा ने कलेक्टे प्रॉब्लम की संबंधी आ डाटा ने आर्गनज़ चेयर और सोल्यूशन ऊहिचाली आ सोल्यूशन की तस्काली करेक्ट सोल्यूशन की अं रिजल्ट वेरीफाई चेयर ओके सो इला मन प्रॉब्लम सालविंग प्रोसीजर अने पाटू लेदा इंको प्रॉब्लम सालविंग प्रोसीजर उफइन द प्रॉब्लम ओके फस्टे प्रॉब्लम डिफाइन आ प्रॉब्लम की रूट काजे अटे देन वाल प्रॉब्लम वो दादी तेस तरवा डिफरेंट डिफरेंट आलटर्नेटिव सोल्यूशन आलटर्नेटिव सोल्यूशन सोल्यूशन मन सैलक्टेको दिन इंप्लीमेंसी अवटकम करेक्टा का इवाल्युटी ओके इकडेम सैकंड टाइप आफ् मेथड प्रॉब्लम सालविंग फस्ट प्रॉब्लम ने डिफाइन चेयर दाने का आलटर्ने सोल्यूशन कनपाली आ सोल्यूशन सोल्यूशन दिन इंप्लीमें इवाल्युटेयर ओके इलांट प्रॉब्लम मन की स्टाटिस्टिक यूज इलांट प्रोसीजर इध मीत प्रॉब्लम की ईजीगा उ ओके सो स्टूडेंट्स इवा मैं ने डेवलपमेंट आफ प्रॉब्लम सालविंग स्की प्रॉब्लम सालविंग स्की अने वन आफ द एकाडमिक स्टाडर्ड आफ मैथ्स चूसा अं प्रॉब्लम सालविंग स्की मन की रियल लाइफ सिचुवेसन यूजाइन चूसा वाट की कावास आपर्चुनिटी क्रिएट की मनो एला थिंकिंग अनें डेसीशन मेकिंग अंड क्वांटी फिनामेना की को रिटिंग एलाने चूसा अं प्रॉम्स की प्रॉब्लम सालविंग मनमेस्ता दी एग्जापल चूसा अं आलो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सालविंग स्की ने इंपारटेंस एने चूसा अं प्रॉम सालविंग ने टीचर ओक बाध्यता अं रिशन बिटी स्की का प्रॉब्लम सालविंग अं आलो प्रॉब्लम सालविंग ओक स्टेप प्रोसीजर्स टू टाइप चूसा सो इवा क्लास इक् कंप्लीट नैक्स्ट क्लास मन मेथड्स आफ प्रॉब्लम सालविंग चूदा दाने मन की डिडक्ट्व मेथड वस्तु इंडक्टिव मेथड वस्तु अलगे सिंथटि अनालीटिक मेथड्स मध्य डिफरें वीटने गुरी नैक्स्ट क्लास में नेक ओके सो ऐस यूजुअल इवा क्लास मोतम पीडीएफ फार्मेट डिस्क्रिपन बाक्स अंड कामेंट सैक्नों में मेन अच्छे डोनको प्रॉब्लम सालविंग स्की एम डा सर मेरे कामेंट सैक्नों में मेन चयी चानेल की क्रोत वालू चाने की सब्सक्रैब् चुस्को वीडियो नचते लाइक चेर शेर चेयर अं सब्सक्रैब् चुस्को बेल्का प्रेस बीएड रेग्युर् कोर्स तो पटा सीटेट की संबंधी विषया अला बैंक एग्जाम की संबंधी विषय गुरी चानेल्लो अड्डा वीडियो अने सो फर्दर का चाल वीडियो वस्ताई जॉब रिटेड वीडियो चानेल की सब्सक्रैब् चुस्को पकन बेल्का प्रेस थैंक यू एव्री वन बाय बाय